হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস ব্যতিক্রম শিক্ষাঙ্গন চ্যানেলের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে আবারো স্বাগত আজকে আমরা জাবেদা আর হচ্ছে খতিয়ান থেকে কম্বাইন্ড সৃজনশীল প্রশ্ন করব এখানে আমরা আজকে একটা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন কিভাবে করতে হয় সম্পূর্ণ তোমরা কিভাবে করবা এটা নিয়ে আলোচনা করব সো ক্লাসটি শুরু করার আগে বলে নেই যদি তুমি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দাও যেমন পরবর্তী ক্লাসটি তুমি সবার আগে পেতে পারো সো লেটস স্টার্ট দ্য ক্লাস সো যেমনটি বলেছিলাম যে আজকে সৃজনশীল প্রশ্ন করবো খতিয়ান আর যাবেদা থেকে প্রশ্নটা হচ্ছে এই আমরা প্রথমে প্রশ্নটা বলে প্রশ্নটা কি বলছে যে মিস্টার রহিম জানুয়ারি এক দুই তারিখে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও বিশ হাজার টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন উক্ত মাসে তার অন্যান্য লেনদেনগুলো হলো কি আছে জানুয়ারি তিন তারিখ চেকে মনিহারি ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা আট তারিখে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো তিন হাজার টাকা তারপরে এগারো তারিখে রহিমকে পরিশোধ চার হাজার টাকা এরপর হচ্ছে সতেরো তারিখে চেকে বিক্রয় দশ হাজার টাকা পঁচিশ তারিখে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ তিন হাজার টাকা তারপরে লাস্টে তিরিশ তারিখে আসলামের নিকট বিক্রয় সাত হাজার টাকা এই কয়েকটা এন্ট্রি থেকে আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন করবো আর তোমরা জানো যে নর্মালি সৃজনশীল প্রশ্ন থেকে কিন্তু তিনটা প্রশ্ন থাকে এবং তোমরা কনফিউজ হইতেছো যে এখানে তো চারটা প্রশ্ন দিচ্ছেন দেখা যাইতেছে হ্যাঁ এখানে আমি এক্সট্রা একটা লিখে দিছি এই এক্সট্রাটা মানে হচ্ছে তোমাদেরকে এই যে তিনটা মূল প্রশ্ন আছে এই তিনটা প্রশ্ন করার পরে লাস্টে আরেকটা প্রশ্ন দেখা দিব যেন তোমরা পুরো জিনিসটা একসাথেই বুঝতে পারো তো আমরা সৃজনশীলটা করা শুরু করে দিই প্রশ্নগুলোতে কি চাইছে প্রারম্ভিক মূলধন কত তারপরে হচ্ছে হতে চাইছে তিন থেকে সতেরো তারিখে লেনদেনের যাবেদা প্রস্তুত করো আচ্ছা তারপরে হচ্ছে গতে তি ছকে ব্যাংক হিসাব মনিহারি হিসাব প্রস্তুত করো এই দুইটা প্রস্তুত করতে বলছে এরপর লাস্টে হচ্ছে নগদান হিসাব ও বিক্রয় হিসাব প্রস্তুত করো সো এই চারটা প্রশ্ন থেকে প্রথমেই আমরা প্রারম্ভিক মূলধনটা নির্ণয় করি প্রারম্ভিক মূলধনের জন্য প্রথমে একটা ছক করি আমরা ছোট্ট করে কত লিখবা মিস্টার রহিমের প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় নিবথমে হচ্ছে নগদ কত টাকা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপর হচ্ছে ব্যাংক ব্যালেন্স ব্যাংক ব্যালেন্স কত টাকা আছে বিশ হাজার টাকা আর যেহেতু প্রথম তারিখ অর্থাৎ এক তারিখে আর কোনো এন্ট্রি নাই তাহলে আর কোনো কিছু করারও নাই আমার এই দুইটা যোগ করে দিব তাহলেই হয়ে যাবে বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা সো এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিলাম এভাবে এটাই হচ্ছে আমার প্রারম্ভিক মূলধন এভাবে তোমরা প্রারম্ভিক মূলধনটা নির্ণয় করে ক্লোজ করে দিবা এখন আমরা আবার ক্ষতে যাই ক্ষতে কি বলছে যে সতেরো তারিখের লেনদেনের যাবেদা প্রস্তুত করো অর্থাৎ এই যে তিন থেকে সতেরো তারিখ পর্যন্ত চারটা এন্ট্রি আছে এই চারটা এন্ট্রির যাবেদা প্রস্তুত করতে বলছে তো এর জন্য আমরা প্রথমে লিখি ক্ষতে তিন থেকে সতেরো তারিখের লেনদেনগুলোর যাবেদা দেখানো এরপরেই তোমরা যাবেদার জন্য ছোট্ট তৈরি করবা এখানে সরাসরি এটা না লিখে আমরা এখানে কিন্তু লিখতে পারতাম যে মিস্টার রহিম মেয়ের যাবেদা বই তারপরে ছকটা আমরা করলাম যাবেদার এখানে তারিখ এখানে বিবরণ ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা এরপর হচ্ছে ডেবিট টাকা দেন লাস্টে ক্রেডিট এখন আমরা এই তিন তারিখ থেকে শুরু করি তিন তারিখে কি বলছে চেকে মনিহারি ক্রয় সেহেতু এখানে মনিহারি ক্রয় করছে সেহেতু মনিহারি হচ্ছে একটা খরচ আমরা লিখব যে ক্রয় হিসাব আসলে কি তাই নো যদি এখানে শুধুমাত্র ক্রয় থাকতো তাহলে কিন্তু এখানে আমরা ক্রয় হিসাবে যেহেতু মনিহারি ক্রয় বলছে মনিহারি ক্রয় থাকলে আমরা জানি যে এখানে মনিহারি লিখতে হয় কারণ মনিহারি মানে হচ্ছে কাগজ কলম পেন্সিল খাতা এগুলো কিনা সো এগুলোই আমরা লিখবো আমরা এটার জন্য এখানে তারিখ দিলাম দুই জানুয়ারি তিন তারিখ থেকে এখানে আমরা লিখি যে এখানে লিখবো মনিহারি এখানে তোমরা যাবেদার জন্য কারণটা লিখে দিবা 
এখানে আমরা প্রথমটা ক্লোজ করলাম এই জাবেদা করার পর কি আমরা प्रीवियस ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম তোমরা যারা মিস করছো তারা আই বাটনটিতে ক্লিক করে ওই ক্লাসটা করে আসো অথবা ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে লিংক দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা ক্লাসটি করে এসে এই ক্লাসটা করো এরপর হচ্ছে 8 তারিখে লেনদেন ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো 3000 টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো 3000 টাকা এটা নিয়ে আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম যদি ব্যাংকে জমা দেয় তাহলে শুধুমাত্র নগদ টাকাটা ব্যাংকে চলে যায় এটাই হবে আর কিছু না তার মানে যে পাচ্ছে যেখানে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্যাংক আমরা লিখবো এখানে জানুয়ারি 8 তারিখ দিয়ে ব্যাংক হিসাব कारण कारण लिखे दीबा दें टाउंट बसाय तीन हजार टाक डेबिटे तीन हजार टाक क्रेडिट पानादार बैंक हिसाब प्रश्न मनिहारिहिसाइल मूलधन हिसाब कर रोहिमेब जड़ित खतियान चाप्टर क्षतियान अंक कर समय देखा जो हिसाब 
সেই হিসাবটা যে দিকে থাকবে ঠিক সেই দিকে ব্যালেন্সটা যাবে আর হিসাবের নাম হবে অপোজিট সাইড অর্থাৎ এই অপোজিট সাইডের হিসাবে যেটা আছে মূলত হিসাবে এটা হবে বিবরণের করে সো তো এটা যেহেতু ডেবিট দিকে আছে আমরা ডেবিট দিকে ব্যালেন্সটা নিব লেখলাম যে দুই সাল জানুয়ারি মার্চ ধরলাম এইটা হচ্ছে কয় তারিখের এক তারিখে তাহলে আমরা এটাকে অপোজিট হিসাবের নাম হচ্ছে কি মূলধন হিসাব লিখলাম মূলধন হিসাব মূলধন হিসাব দিয়ে আমরা লিখলাম তারপরে হচ্ছে এখানে টাকাটা কত বসবে টাকাটা আমরা একটু খেয়াল করি এখানে আমি লিখি নাই যেহেতু এখানে হচ্ছে বিশ হাজার টাকা তাহলে এখানে বিশ হাজার টাকা লিখবা সো তারপরে একটা কি আছে এখানে ব্যাংক জড়িত আছে এখানে ব্যাংকটা কিন্তু তুমি দেখো হচ্ছে ক্রেডিট দিকে সো এটা যাবে ক্রেডিট দিকে দুই হাজার উনিশ সাল জানুয়ারি এটা তিন তারিখের লেনদেন তো অপোজিট হিসাবটার নাম কি আছে মনিহারি সো এখানে লিখবো আমরা হিসাবটার নাম মনিহারি হিসাব দেন টাকা কত আছে মনিহারিটা পাঁচ হাজার টাকা এখান থেকে পাঁচ হাজার টাকা লিখলাম দেন তারপরে হচ্ছে আট তারিখে এটা হচ্ছে ডেবিট দিকে আমরা এটা ডেবিট দিকে নিব অপোজিট হিসাব আপনার নাম কি নগদান হিসাব এখানে আমরা লিখবো নগদান হিসাব কয় টাকা আছে নগদান হিসাব দিয়ে এটা আট তারিখের লেনদেনটা তোমরা খেয়াল করো যেখানে তিন হাজার টাকা আছে সো এখানে আমরা তিন হাজার টাকা লিখবো দেন হচ্ছে ফাইনালি সতেরো তারিখে ব্যাংকটায় আবারও ডেবিটে আছে তার মানে এটা ডেবিট দিকে যাবে তো আমরা সতেরো তারিখ দিয়ে লিখি অপোজিট হিসাব আপনার নাম কি বিক্রয় হিসাব এখানে নাম হবে বিক্রয় হিসাব কয় টাকা আছে এটা সতেরো তারিখ ইন্ডিয়া দেখো দশ হাজার টাকা সো এখানে দশ হাজার টাকা বসাবা তো আর আমরা দেখছিলাম যে আর কোনো এখানে ব্যাংক জড়িত নাই সুতরাং এখানে বলছিলাম যে লাস্টে যেটা বড় থাকবে সেটা থেকে আর একটা এন্ট্রি করা যায় এতটুকু ফাঁকা রেখে তোমরা এটা ক্লোজ করে দিবা এবং এটা বরাবর দুইটা একসাথে ক্লোজ করবা এখানে তোমরা বরাবর এটা ক্লোজ করার পরে তোমরা দেখবা যে কোথায় আসলে ব্যালেন্সটা বেশি এটা কি ডেবিট দিকে বেশি নাকি কেরির দিকে বেশি এখন গণনা করো তোমরা এখানে লক্ষ্য করলে দেখবা যে এখানে মাত্র একটা এন্ট্রি এবং পাঁচ হাজার টাকা এখানে তিনটা এন্ট্রি আছে এবং টাকাগুলো খুব বড় বড় অ্যামাউন্টের আছে তার মানে এগিয়ে দিকেই বেশি হবে সুতরাং আমরা এটা আগেই যোগ করবো বিশ হাজার তিন হাজার তেইশ হাজার আর দশ হাজার হচ্ছে তেত্রিশ হাজার যেহেতু এটা আন্ডাউডেডলি তেত্রিশ হাজার টাকা হয়েছে এবং এটাই বড় সো এটাতে আমরা কেডিট দিকেও বসাই দিব তেত্রিশ হাজার টাকা বসানোর পরে এখানে দেখো যে তোমরা শর্ট হবে অনেক টাকা কত টাকা শর্ট হয় আঠাইশ হাজার টাকা এই আঠাইশ হাজার টাকা আমরা লাস্ট করে একবার শেষ দিকে লিখবো এবং এই মাসের শেষ তারিখে একত্রিশ তারিখে এটার নাম দেবো আমরা ব্যালেন্স সি ডি আমরা বলছিলাম যে ব্যালেন্স সি ডিটা যে দিকে হবে তার অপোজিট দিকে হবে ব্যালেন্স বিডি তার পরের মাসের এক তারিখে সো এটা যেহেতু কেডিট দিকে ব্যালেন্স সিডি হয়েছে তার পরের মাসের এক তারিখে এখানে আমরা লিখবো যে ফেব্রুয়ারির এক ব্যালেন্স বিডি এটা হচ্ছে ডেবিট দিকে আমরা লিখলাম কত টাকা আঠাইশ হাজার টাকা সো এইভাবে লিখার পরে এটা তোমরা ক্লোজ করে দিবা এই হচ্ছে তোমার ব্যাংক হিসাবের ক্ষতি আন এখন আমরা মনিহারি হিসাবের ক্ষতি আনটাও একইভাবে করব সেজন্য আমরা আরেকটা টেবিল করে এটা বাদ দিয়ে সো এই মনিহারি হিসাবটা করার জন্য তোমার আবার পুনরায় গনম্বর দিয়ে আবার লিখতে হবে না টিসক টিসক এখানে তো যা আছে লিখেই আছে শুধুমাত্র হিসাবের নামটা পরিবর্তন হবে নিচে আরেকটা হিসাবের নাম হবে সেটা কি মনিহারি হিসাব আর এটা যেহেতু আগের মতোই মেনশন করা আছে টিসক তো টিসকের ঘরটা আবারও একবার তারপরে এখন আমরা রক্ষণ করি যে মনিহার হিসাবটা আছে তিন নম্বর এন্ট্রিতে অর্থাৎ তিন তারিখের তো মনিহারিটা হচ্ছে ডেবিট দিকে তার মানে এন্ট্রিটা যাবে ডেবিট দিকে আর অপোজিট হিসাবের নাম কি ব্যাংক হিসাব সো আমরা ব্যাংক হিসাব দিয়ে এখানে লিখবো দুই সাল জানুয়ারি মাসের তিন তারিখ এখানে লিখবো হচ্ছে ব্যাংক হিসাব টাকার অ্যামাউন্টও কত হবে মনিহারিটা দেখো কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা সো আমরা এখানে লিখবো পাঁচ হাজার টাকা সো আমাদের এই এন্ট্রিটা শেষ এখন আর কিছু করা লাগবে না মনিহারি নিয়ে আর কিছু বলা নেই সো এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিবো যেহেতু একটা এন্ট্রি একটার পরেই এখানে এতটুকু জায়গায় রেখে একটা এন্ট্রি লেখা এটার বরাবর ডান পাশ এটা আমরা ক্লোজ করে দিলাম তো শুধুমাত্র পাঁচ হাজার টাকা আছে পাঁচ হাজার টাকা এখানে বসাবো আর ডান পাশেও পাঁচ হাজার টাকা বসাবো এখন এখানে এটা ইকুয়াল করতে এখানে সম্পূর্ণ অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকাই কিন্তু শর্ট পড়তেছে তো এই পাঁচ হাজার টাকার নামই তুমি দিবা এখানে দুই সাল জানুয়ারি মাসের একত্রিশ তারিখ ব্যালেন্স সি ডি এই ব্যালেন্স সিডিটা আবার পরের মাসের এক তারিখে অপোজিট সাইডে ব্যালেন্স বিডি হয়ে যাবে ব্যালেন্স বিডি কত টাকা আছে এই পাঁচ হাজার টাকা সো এভাবে তোমরা এটাও ক্লোজ করে দিবা এখন ফাইনালি এক্সট্রা যে কোয়েশ্চেনটা আমরা লিখছিলাম সৃজনশীলের পরে এক্সট্রা করে কারণ সৃজনশীলে তিনটা থাকে আমি এক্সট্রা লিখছিলাম চার নাম্বার আর একটা একসাথে বোঝানোর জন্য তো সেটা বলছে কি নগদান হিসাব ও বিক্রয় হিসাব প্রস্তুত করো অর্থাৎ এটাও ক্ষতি আনছে আছে নগদান হিসাব আর বিক্রয় হিসাবের এটাতে কিন্তু মেনশন করে বলা নেই যে তুমি টিসকে আঁকো বা চলমান জের সকে আঁকো সো
তো নরমালি আমি যদি এরকম থাকি স্টুডেন্টদেরকে বলি তোমরা চলমান জেল সকটা করবে আমার চলমান জেল সকটা বেশি পছন্দ সে কারণে আমি চলমান জেল সককে এটা তোমাদেরকে দেখাবো যেহেতু টি সকে এর আগেটা করছি এখন এটা চলমান জেল সকের মধ্যে দেখো সো এই চলমান জেল সকে আমরা ক্ষতিটা করার পূর্বে যেহেতু নগদান আর বিক্রয় হিসাব করতে বলছে এই দুইটা নগদান আর বিক্রয়ের সাথে কি কি এন্ট্রি জড়িত আছে সেগুলো আমরা খুঁজে বের করি প্রথমে নগদ টাকা নিয়ে শুরু করছিল সো এটা একটা জড়িত আছে আমরা এখানে পেলাম একটা তো অন্যকালে দিয়ে এটা মার্ক করে নেই এখানে পেলাম আমরা একটা মার্ক করলাম তারপরে হচ্ছে দেখো আর কোথায় নগদ আছে এখানে হচ্ছে চেক এ মনে হারি ক্রয় এটা হবে না তারপরে হচ্ছে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো এখানে নগদ টাকাটা ব্যাংকে জমা গেছে এটা হবে তারপরে হচ্ছে রোহিঙ্গ পরিষদ এটা নগদেই পরিশোধ করছে যেহেতু কিছু বলা নেই এটা যাবে তার মানে আমরা তিনটা পাইলাম অলরেডি তারপরে হচ্ছে চেক এ বিক্রয় এখানে বিক্রয় জড়িত আছে বিক্রয় এটা যাবে যেহেতু বিক্রয় আমাদের করতে হবে এটাও যাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ তিন হাজার টাকা এটা কিছু বলা নেই তার মানে নগদে পরিশোধ এটাও যাবে আস্তামের নিকট বিক্রয় সাত হাজার টাকা এটা হচ্ছে বাকিতে বিক্রয় যেহেতু বিক্রয়টা চাইছে বিক্রয়টা এটার মধ্যে যাবে বিক্রয়টা জড়িত আছে তার মানে এই কয়েকটা লেনদেনের আমরা খরচা করে নেই আর তোমাদের যদি জাবেদাটা করা থাকে তাহলে তো সেখান থেকেই তোমরা দেখতে পারবা শুধুমাত্র যেটা জাবেদা করা নেই সেই দুই তিনটা এন্ট্রি তোমাদের খরচা করতে পারে আমার যেহেতু একটাও এখন জাবেদা আমি দেখতে পারতেছি না সুতরাং আমি সবগুলোই খরচা করে নিতেছি একটু লক্ষ্য করো এক তারিখ দিয়ে হচ্ছে কি হয় নগদটা যেহেতু করতেছি নগদান হিসাব ডেবিট আর হচ্ছে মূলধন হিসাব ক্রেডিট তারপরে হচ্ছে তিন তারিখে একটা বাদ আট তারিখে একটা কি ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ব্যাংক ডেবিট নগদান ক্রেডিট আর আমি বলছিলাম যে এটা তোমরা যত শর্ট করে পারো তত শর্ট করে লেখবা কারণ শুধুমাত্র তুমি বুঝলেই হবে এখানে দরকার নেই যে তোমার টিচার এটা দেখবে কারণ তুমি এটা তোমার রাফের জন্য করতেছো এটা তোমার টিচারকে বোঝানোর দরকার নেই তো আমি আবারও বলবো যে তুমি যদি ন দিয়ে বা ব দিয়ে মনে রাখতে পারো তাহলে তুমি সেটাই করবা তারপরে হচ্ছে এগারো তারিখ একটা রহিমকে পরিষদ অর্থাৎ রহিম আমার পাওনাদার পাওনাদার হিসাব ডেবিট আর হচ্ছে নগদান হিসাব ক্রেডিট তারপরে হচ্ছে সতেরো তারিখ এটা যাবে চেকে বিক্রয় করছো এটা যেহেতু চেকে বিক্রয় ব্যাংক হিসাব হবে ডেবিট আর হচ্ছে বিক্রয় ক্রেডিট লিখলাম আমরা বিক্রয় ক্রেডিট তারপরে হচ্ছে আর কি আছে পঁচিশ তারিখে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ পঁচিশ তারিখ এটা কি হবে বিদ্যুৎ বিল হিসাব ডেবিট আর যেহেতু কিছু বলা নেই তার মানে নগদান হিসাব ক্রেডিট লাস্ট অ্যান্ড ফাইনালি তিরিশ তারিখে তিরিশ তারিখে কি আছে আস্তামের নিকট বিক্রয় আস্তাম হচ্ছে আমার একজন এখন দেনাদার যেহেতু যে বাকিতে কিনে নিছে সেহেতু কি হবে দেনাদার হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট সো এই ছয়টা এন্ট্রির হিসাব থেকেই কিন্তু আমরা এখন ক্ষতিটা করবো সো প্রথমে আমরা গ্রহ নাম্বার দিলাম এখানে যেহেতু গ্রহ নাম্বারটা করি গ্রহ নাম্বার কি বলছে নগদান হিসাব আর বিক্রয় হিসাব তো আমি লিখবো যে আবারও মিস্টার রহিমের ক্ষতিয়ান এটা লিখার পরে তোমরা এখানে লিখে দেবো যে চলমান खोजी कथा नगदान हिसाब एक तारीखे आसे और नगदान हिसाब डेबिट दिखे आसे तरह उन्नीस साल लिखे लिखबो जानुरि एक तारीख नगदान अपोजिटे की मूलधन हिसाब हिसाब नाम मूलधन क्रेडिट এখন লিখার পর খেয়াল করো যে আগেরটা ছিল প্লাসে কিন্তু এটা কিন্তু মাইনাস এ তার মানে প্লাসে মাইনাসে কি হয় মাইনাস হয় তার মানে এটা হবে বিয়োগ তার মানে পঞ্চাশ হাজার থেকে তিন হাজার টাকা বিয়োগ হলে কত টাকা থাকে সাতচল্লিশ হাজার টাকা এখন তোমাদের বুঝতে হবে যে এই সাতচল্লিশ হাজার টাকা তুমি কোথায় বসাইবে এটা কি ডেবিট দিকে বসাইবা নাকি কেডিট দিকে বসাইবা তো ডেবিট দিকে বসাবে না কেডিট দিকে বসাইবা সেটা আগের ক্লাসে আমি করাইছি তোমরা যারা মিস করছো তারা আইবাটন নিতে ক্লিক করে ক্লাসটি করে আসো অথবা ডিসক্রিপশন বক্সের মধ্যে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা ক্লাসটা করে আসো তাহলে এটা আরো ভালো বুঝতে পারবা তো তোমরা লক্ষ্য করো যে আমি ওইখানে বলছিলাম কি যে যদি ডেবিটের ব্যালেন্সটা বড় হয় তাহলে ডেবিট দিকে জেরের মধ্যে এটা বসবে অথবা ক্রেডিটের ব্যালেন্সটা যদি বড় হয় ক্রেডিট দিকে এটা বসবে এখন লক্ষ্য করো যে কোনটা বড় পঞ্চাশ হাজার বড় না তিন হাজার ব
এটা সবাই বলবে যে পঞ্চাশ হাজার বড় এটা দেখতেই দেখে থাকে তার মানে সাতচল্লিশ হাজার টাকা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ডেবিট দিকে আমি বসাই দিই তারপরে একটা নেই পরে হচ্ছে পাওনাদার আর হচ্ছে নগদান তার মানে নগদানটা হচ্ছে কেরের দিকে যেহেতু আছে এটাও আবার কেরের দিকে যাবে কত তারিখ দিয়ে এগারো তারিখ অবদের হিসাবটার নাম হচ্ছে ওইখানে দেখো তোমরা লক্ষ্য করো পাওনাদার হিসাব তাহলে এখানে আমরা লিখলাম যে পাওনাদার হিসাব টাকা কত টাকা আছে রোহিঙ্গা পরিষদ করছে চার হাজার টাকা সো কেরের দিকে আবারও চার হাজার টাকা এবার আবারও তোমরা লক্ষ্য করো যে এটা প্লাস এটা মাইনাস প্লাস মাইনাসে কি হয় মাইনাস তার মানে বিয়োগ হবে তারপরে বিয়োগ করলে চুয়াল সাতচল্লিশ থেকে চার হাজার টাকা গেলে থাকে কত টাকা তেতাল্লিশ হাজার টাকা এখন এই তেতাল্লিশ হাজার টাকা তোমরা কোথায় বসাইবা সেটা আবারও একই সূত্র প্রয়োগ করবা কোনটা বেশি সেটাতে তো আবার দেখতেছো তোমরা এখানে তিন আর চার হচ্ছে সাত আর এখানে কিন্তু পঞ্চাশ তার মানে বেশি কোন দিকে এখনও ডেবিট দিকে বেশি এই তেতাল্লিশ হাজার টাকা তাই ডেবিটের জেরেই বসবে দেন সতেরো তারিখে হচ্ছে ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট এটা যাবে না এটা বিক্রয়ের এন্ট্রি বিক্রয়তে যাবে তারপরে হচ্ছে পঁচিশ তারিখে বিদ্যুৎ বিল নগদান নগদানটা এটাতে ক্রেডিট দিকে আছে তার মানে আবারও এটা ক্রেডিট দিকে যাবে তো আমরা লিখি যে পঁচিশ তারিখ দিয়ে বিদ্যুৎ বিল হিসাব যেহেতু বিদ্যুৎ বিলটা অপোজিটে আছে আমরা বিদ্যুৎ বিল হিসাব লিখব লিখার পরে টাকার অ্যামাউন্টটা কত আছে পঁচিশ তারিখে তিন হাজার টাকা সো এটা ক্রেডিট দিকে তিন হাজার টাকা আমি বসাইলাম বসানোর পরে এটা আবারও একই সূত্র প্লাস মাইনাস মাইনাস তার মানে বিয়োগ হবে তাতাইশ থেকে তিন হাজার টাকা বিয়োগ দিলে থাকে হচ্ছে চল্লিশ হাজার এই চল্লিশ হাজার টাকা এখন আমরা কোথায় বসাবো এই চল্লিশ হাজার টাকা এখন পর্যন্ত ডেবিট দিকে বেশি আছে তাহলে মানে আমরা এটা ডেবিট দিকেই বসাবো বসানোর পরে লাস্ট অ্যান্ড ফাইনালি ত্রিশ তারিখের লেনদেনটা দেখো যে এটা দেনাদার হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট যেহেতু বিক্রয় হিসাব আর দেনাদার হিসাবে এখানে জড়িত এখানে কোনো নগদান হিসাব নেই তার মানে নগদান হিসাব আমাদের এখানে ক্লোজ এখানে ফাইনালি আমাদের এটা হলো ব্যালেন্স আমরা এটা ক্লোজ করে দেবো এখানে আবার গ্লোন গোল দেওয়ার দরকার নেই তোমরা প্লাস মানে সেটা পেন্সিলে দেওয়ার পরে লাস্টে এটা কিন্তু আবার মুছে দিবা ঠিক আছে এটা শুধুমাত্র তোমাদের বোঝার জন্য এটা আমি দিছি তোমরা এই টেকনিকটা ইউজ করে তোমরা এটা করতে পারো তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে এবং শেষে কিন্তু এটা অবশ্যই মুছে দিয়ে আসবে তো এই হচ্ছে চলমান জেস আকার মাধ্যমে নগদান হিসাবের ক্ষতিয়ানটা এখন আমরা লাস্টে যেটা দেওয়া আছে যে বিক্রয় হিসাবের ক্ষতিয়ানটা এটা আমরা করবো আমরা বিক্রয় হিসাবের মধ্যে কিন্তু এখানে দুইটা পাইছিলাম একটা হচ্ছে লাস্টে বিক্রয় হিসাব আর একটা পাইছিলাম সতেরো তারিখে বিক্রয় হিসাব এই দুইটা নিয়ে এখন আমরা বিক্রয় হিসাবের চলমান জের সাকের ক্ষতিয়ানটা করবো আগের মতোই তোমরা এখানে চলমান জের সাকের মধ্যে এভাবে যেটা আছে নিচে দিয়ে লিখবা শুধুমাত্র বিক্রয় হিসাব এই বিক্রয় হিসাব লিখার পরে এখানে সবটা তোমরা তৈরি করবো তো তোমরা বিক্রয় হিসাবের জন্য এখানে বিক্রয় হিসাব নাম দিয়ে তারিখ বিবরণ জবাদা পৃষ্ঠা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা জের দিয়ে ডেবিট ক্রেডিট এভাবে সবটা যেভাবে আঁকতো সেভাবেই আঁকবা আঁকার পরে এখন প্রথমে এন্ট্রিটা আছে কিসে বিক্রয়ের এখানে হচ্ছে সতেরো তারিখের এন্ট্রিটা আছে তার মানে বিক্রয়টা হচ্ছে ক্রেডিট দিকে আমাদের টাকাটা যাবে ক্রেডিট দিকে তো আমরা এখানে দুই সাল দিয়ে লিখি জানুয়ারির সতেরো তারিখ অপোজিট হিসাবটার নাম কি ব্যাংক হিসাব তার মানে এখানে শিরোনামটা হবে অর্থাৎ বিবরণের ঘরে শিরোনামটা হবে ব্যাংক হিসাব টাকার অ্যামাউন্টটা কত টাকা আছে সতেরো তারিখে দশ হাজার টাকা যেহেতু ক্রেডিট দিকে আছে তোমার বিক্রয় হিসাবটা তার মানে দশ হাজার টাকা বিক্রয়ের ঘরে বসবে ক্রেডিট দিকে এই ব্যালেন্সটা আমরা যেটা আছে অর্থাৎ এটা প্লাসের এটা মাইনাসের যদি হয় এটা মাইনাসেরটা মাইনাসের ঘরেই বসবে এখন দেখি আর বিক্রয় কোথায় আছে লাস্টে ছিল এটা তিরিশ তারিখে দেনাদার হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট বিক্রয়টা ক্রেডিটে আছে টাকাটা আবারও যাবে ক্রেডিট দিকে আর দেনাদার হিসাব হচ্ছে এটার নাম হবে যেহেতু অবদের হিসাবটার নাম দেনাদার হিসাব আমরা এখানে লিখবো যে দেনাদার হিসাব লিখার পরে এখানে তোমরা ক্রেডিট দিকে ব্যালেন্সটা নিবা কত টাকা সাত হাজার টাকা তো আমরা সাত হাজার টাকা এখানে নিলাম এখন দেখো যে এটাও মাইনাস এটাও মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে কি হয় প্লাস তার মানে দুইটা অ্যামাউন্ট এখন যোগ হবে সতেরো হাজার টাকা এখন এই সতেরো হাজার টাকা কোন করে বসবে ডেবিট দিকে না ক্রেডিট দিকে ডেবিট দিকে তো কোনো ব্যালেন্সই নাই বি জিরো তার মানে এটা সরাসরি ক্রেডিট দিকেই বসবে সতেরো হাজার টাকা আর যেহেতু বিক্রয় নিয়ে কোনো এন্ট্রি নাই তার মানে এটা ক্লোজ এখানে তোমরা শেষ করে দিবা সো ডিয়ার স্টুডেন্টস এই ছিল আজকের ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা জাবেদা এবং খতিয়ানের চ্যাপ্টার থেকে কম্বাইন্ড একটা সিজনশীল করলাম এবং সাথে সাথে একটা প্রশ্ন বাড়ায়া আমরা টিসক আর চলমান জেরসকের মধ্যে কিভাবে খতিয়ানটা সম্পন্ন করতে হয় সেটা দেখাইলাম আশা করি তোমরা পুরো ক্লাসটি ভালোভাবে করছো এবং বুঝতে পারছো যদি তোমাদের কাছে ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবে আর অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস করার সময় যদি কোথাও তোমার সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আম